Veja bem, eu estou aqui com uma pistola ponto .40. Esta arma, ela pode salvar a sua vida. É, e nós queremos propor no município o Bolsa Arma Municipal. Mas eu preciso ouvir a sua opinião. Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Um prazer estar aqui com vocês. Depois das férias gozadas, eu quero agradecer a Etel Correia, que conduziu com elegância o TV Verdade, na minha opinião, muito melhor do que eu. Mas o patrão mandou, então eu tive que voltar. Estou aqui, mas que ficou muito melhor com a Etel, ficou. E já volto e encontro um pré-candidato a prefeito. Repete a imagem dele. Este senhor é um pré-candidato a prefeito. E como hoje em dia tem Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa H, Bolsa Tijolo, Bolsa tudo, ele é pré-candidato a prefeito, ele fala tão forte que está variando até as televisão tudo aqui, ó. Está variando todas as televisões, tão forte que ele fala. E, e tem que aparecer nas outras televisões também que não aparece. E esse moço é pré-candidato a prefeito e está defendendo o Bolsa Arma. Ele diz que todo cidadão tem que ter uma pistola para se defender. E eu quero a opinião de vocês a partir de agora... No Twitter, vocês acham que o, esse candidato a prefeito está certo em defender que a população tem que andar armada, em que todo cidadão tem que ter uma pistola na mão para se defender? Antes, mostra o Carlinho aqui de novo e eu quero partir antes da confusão toda para que esse pré-candidato explique melhor o que, que é esse Bolsa Arma. Eu defendo Bolsa Arma Municipal, que você tem acesso à sua arma. Eu pergunto para você, eu preciso ouvir a sua opinião. O que, que você acha da nossa proposta? Nós queremos propor se a, a população, na sua maioria, até de forma democrática, opinar favorável. E eu preciso te ouvir então. Está aí a nossa proposta, eu espero a sua avaliação. Eu quero a opinião, então, do cidadão Éder. Boa tarde. O que o senhor acha do Bolsa Arma? Inicialmente, muito boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Carline. Que bom que você voltou, né? Nós estávamos com saudade de você. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte. O Bolsa Arma nada mais é do que mais um puxadinho para o brasileiro. Ou seja, o brasileiro não gosta de arma, o brasileiro não tem tradição de arma, como tem os americanos, mas, diante da violência que está instalada nesse país, por culpa dos governantes, dos malditos governantes, como sempre, o povo está com necessidade de ter arma. Precisa ter arma, por quê? Se você não tiver arma hoje em dia, o que, que vai acontecer? Você será massacrado nas ruas. O então, senhor é a favor do Bolsa Arma? Infelizmente, eu tenho que ser a favor, eu não gosto de arma, mas a gente tem que ter arma, por quê? Porque a vagabundagem está armada, por que o cidadão de bem não vai estar armado? Então, até mesmo para se manter o princípio constitucional da equidade, da igualdade entre as pessoas, já que o bandido tem arma, o cidadão de bem também tem que ter arma. Então, o senhor é a favor do Bolsa Arma, o pré-candidato está certo, cada cidadão Pode ter uma pistola. Exatamente, tem que ter uma pistola, tem que ter uma cartucheira calibre 12, ele tem que ter condição de proteger a família dele. Porque hoje em dia nós estamos à mercê da bandidagem. Só bandido tem arma porque um outro vagabundo aí falou que tinha que instituir aqui nesse país o Estatuto do Desarmamento e tirou as armas das pessoas de bem, mas não tirou a arma da bandidagem. O pré-candidato fala de novo e ele diz que o acesso à arma não é ilegal, não. Por isso que ele está defendendo o Bolsa Arma se ele for eleito. Ele defende pistola para todo mundo e diz que não é ilegal. Legal. Fala, candidato. É, Propaga-se por aí que a, o acesso às armas, ele é ilegal, ele é impossível. Isso é mentira. A lei, ela garante a qualquer cidadão o porte é, legal de, da, da, da sua arma, o porte, a aquisição, desde que preenchido alguns requisitos. Nós não queremos violar a lei, mas nós queremos propor que o cidadão tenha direito de se defender também. 
Doutor Ricardo, advogado juramentado, boa tarde. Boa tarde, Carlinhos, cidadão. Doutor Ricardo Tavares, o senhor então concorda com o pré-candidato, tem que ter o Bolsa Arma e concorda com o cidadão, todo mundo tem que ter uma pistola. Carlinhos, antes de tudo, seja bem-vindo. Obrigado. Retorne aí com muita saúde, com Amém. muita sabedoria para poder continuar nos, nos dirigindo. Amém. Olha... Eu não concordo com o cidadão nunca, né? Isso aí já é não de concordo. praxe. Não, não concordo. E vou falar mais. Este cara aí, ó, desculpe chamar de cara, porque eu não, não vi seu nome. Pré-candidato. Esse pré-candidato jamais teria o meu voto. Por quê? Ele está duplamente errado. Primeiro, <risos> lei de desarmamento é federal, municipal não tem jeito, pré-candidato. E outra coisa, se o senhor acha que o país está tão violento, Imagina se nós liberarmos, acabarmos com o Estatuto do Desarmamento. Então, ao invés de ter X crimes, nós vamos ter X mais Y. Então, eu não concordo, acho que este pré-candidato já está começando mal. Oh, mal. X mais Y, X mais B, menos B, vou ter... o que seja o que for. O problema é que agora só está tombando as pessoas de bem. Só estão indo para o cemitério as pessoas de bem. E a bandidagem está mandando. A bandidagem faz e acontece, não acontece nada com eles. Acontece que precisa ter aqui, a gente, é um equilíbrio. Por que, que em determinadas zonas da cidade, e a cidade tem muita zona ultimamente, por que, que em determinadas zonas da cidade o, o, é um equilíbrio entre homicídios? Nós estamos falando agora, gente, de mais de 60 mil brasileiros que estão sendo massacrados no lugar, no local. Oh, cidadão, nós não estamos comparando, cidadão, nós estamos falando de brasileiros que morrem cidadão, no hospital e nem aqueles que desaparecem. Homicídio Homicídio por ano. Nós temos imagina, mais que um atentado a Paris e a outras a cidades sua em todos estatística, os dias. E os importes não falam nada. A sua, a sua estatística são 60 mil mortes. No você, Brasil, você, 60 mil homicídios por ano. Por ano. Imagina se nós liberarmos os armamentos. Aí, Aí será que quem está com a arma indevidamente vai estar... Nos Estados Unidos, onde a arma triplicar. é liberada, não tem nem 10% Não disso. tem. Mas vocês que Ricardo? acompanham todo o noticiário sabem muito bem que o presidente lá está fazendo de tudo para poder controlar. Está mesmo? Claro. Tá, não claro. Não sabendo disso não. Tá não tá não mesmo? sabendo tem disso não. Tem que ter não controle sei, não. sim. Se ele está fazendo tudo não. Pelo Isso. menos ele tem tentado. Ah, cidadão, tem, tem. se são 60 mil homicídios, se liberar a arma Mas para aí. o cidadão, o, o... vai para quem que é? Eu quero mil. saber do candidato quem é que vai treinar o povão, porque se botar a pistola na mão do povão não, tem, não é tem, assim. Tem, tem, tem que, que botar saber a pistola, atirar, né? Tem que saber tem, usar pô, essa pistola. Pré-candidato, quem vai treinar o povão para o Bolsa Arma para mexer na pistola? O município vai oferecer estrutura para o treinamento de tiro, para a, os exames que são exigidos e facilitando assim o porte. Ainda vai subsidiar a compra da arma. Ah, então. Oh, aí tá Carlinho, certo. Carlinho. Ele está oh, fazendo oh, certo. Oh, oh, As pessoas não moram no Brasil. Você As pessoas está... moram no município. Cidadão, Começa no vez, município para vez cima. dele tá estar, fazendo, estar Boa, estar fazendo uma propaganda com todo respeito, sem menor fundamento, por que, que o senhor pré-candidato não fala da saúde, da educação? Ele está falando da segurança, doutor. Precisa desenhar. Cidadão, ele ele não vai ter voto nem dele. Sabe por quê? Ele está completamente equivocado. Completamente equivocado. Pré-candidato, e como é que faz para quanto, meu diretor? E como é que faz... E como é que faz? Faltava seis até agora, agora falta oito minutos. Eu vou ser pré-candidato também. Eu vou, mas que bom, nós ganhamos mais dois minutos de programa. A Carlinhos voltou de férias e tá louco. Tô igual o cidadão Ed, tô bebendo desodorante. Mas vamos em frente, vamos em frente. O que eu queria dizer para vocês é, pré-candidato, e como é que vai? Vai lá e pega a pistola na, 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 na prefeitura? Como é que é? Tem que fazer alguma ficha? Como é que é? Você fizesse parte de um cadastro né, de pessoas voluntárias que participariam, de certa forma, do combate à violência na nossa capital. 
esse cadastro estaria é, sob o controle da, da prefeitura através da guarda municipal e que de, desenvolveria ações é, no sentido de garantir um combate mais efetivo à violência com a sua ajuda, informando e às vezes até agindo, já que você estaria treinado e habilitado para é, ações de combate também com a sua própria arma. Você seria um voluntário da segurança da nossa capital. Está claro para vocês, quem quiser pistola vai ter que se cadastrar. Sim. E tem o direito de ter a pistola, oh. inclusive para a gente oh. defesa do cidadão, município. Cidadão, é isso que ele aí. faça um cadastro Olha, das crianças, um das macho. crianças que estão sem escola, que ele faça um cadastro Mas dos doentes que estão, que estão, que estão, que estão, ah, mata o que, so? ah, mata o que, mata o que, olha, esse pré-candidato, ele precisa estudar, porque... E querido, que eles querem querido, estudar? querido, que desarmamento é lei federal, é boa, você pai. não tem condição, Ô, você João é municipal. Marcelo está participando, oh, dizendo tá aqui, antes fora. desse desarmamento não existia violência na zona rural. Agora, como é que a polícia vai atender um fazendeiro ou um sitiante que mora a 20 quilômetros da cidade? Exato. E ele não. diz, esse desarmamento foi um golpe, já que o plebiscito, a população, votou a favor do direito de comprar arma. Pois é, e lembrando que um líder oh. do movimento desse aí, de quem diz que não tem terra, mas tem carro de luxo, esse cara falou que se precisasse, eles iam pegar em armas oh. e iam para as ruas, botar o exército oh, 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 nas ruas. Oh, João Marcelo, Por que, é que eles têm? João Marcelo, ah, ao invés é de você preocupar em colocar arma lá no, no fazendeiro, a, coloque lá uma polícia. E um, tem condição, um, um doutor? Local, um quartel ou local, qualquer um outra quartel, coisa. Ou oh, qualquer Deus outra Deus coisa. Deus coisa. Deus uma, Deus uma, Deus uma guarita. A polícia não está dando conta guarita, da cidade, vai dar conta de roça. Um pelotão na roça? Que você faça lá uma base e de lá ele distribua para as regiões. Olha, eu vou, ah, eu vou imitar os nossos, arma. os nossos irmãos ah, aqui. Não. É aquela com a história de que não precisamos de polícia e precisamos de política. Eu já ouvi essa história e eu avisei. Dizer isso foi há vinte e tantos anos eu atrás. Eu quero mandar um abraço para o Paulo Vinícius e para a tia Tuquinha também. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Zé Antônio, mas em especial para a sua irmã Sheila, Zé Antônio. Parabéns a você. Hoje é aniversário da Sheila, a irmã do Zé Antônio, que sempre está ligada aqui no TV Verdade. Manda uns salgadinhos deliciosos para a gente. Ela que é lá do BT Príncipe da Paz, em Betim. Parabéns para você. Sheila, que Deus te abençoe, muita saúde, muito sucesso. Um Zé Antônio Negão, meu amigo, não pode prender, hein? Ele é negão, meu amigo, eu chamei de negão, pode, né? É, nós podemos. É igual que... Zé, um abração pra você, tô com saudade, vem visitar nós. Beijão, vem Sheila. Vem visitar nós. nós. Pode nós. falar assim? Pode também, nós. Vem visitar nós. Pode, nós pode, nós pode, pode falar. Pode também ué. falar em Zé, vou falar de Betim, porque neste sábado eu fui convidado pela Carol Lagamba, estarei lá ah, em legal. Betim, é. teremos seletiva do Minas Top Models 2016 na minha querida Betim. O ano passado bombou, foram centenas de candidatas lá de Betim e neste final de semana a seletiva de Betim será lá no hotel Casa Blanca, o endereço é a Avenida Juscelino Kubitschek, 801, ali no centrão, Avenida Juscelino Kubitschek, ali no centrão de Betim, fácil de chegar, pega aqui a Amazonas todo, toda a vida, vira a estrada, vira a direita, ali depois do shopping, ali já é a Avenida Juscelino Kubitschek, 801, no hotel Casa Blanca, Carol Lagamba e toda a sua equipe, a sua assessoria, ela que é uma top model internacional, está à frente da organização do Minas Top Models, estará lá recebendo você, garoto de 14 a 28 anos. Tire suas dúvidas pelo minastopmodels arroba gmail.com agora, agora eu quero dar um recadinho para vocês que, que sempre perguntam do Carlinho, que o Carlinho agora tá ficando chique, elegante, só porque eu tô voltando a ficar magrinho, né? É, mas eu continuo gordo ainda, por quê? Por causa das pizzas, da integral massas, gente. Meu diretor até fica comendo, ele esquece de escrever, mas não tem problema, porque integral massas é só você ligar pro 31 98497 2893 e fazer o seu pedido. Por que que as pizzas da integral massas são boas?
boas, porque elas são feitas com massa integral, não engorda, você come sem culpa, dá uma olhada nos sabores que a integral massas tem. Dá para pôr na tela, encher a tela com as pizzas para o pessoal de casa ver? Tem a pizza, essa é a de frango, né? Tem a outra também, a minha predileta, que é a de marguerita. Tem a de alho poró. Tem a de banana com canela também, que é deliciosa, que é uma pizza doce. Essa era a pizza dos atletas, agora é a pizza da família mineira, da vovó, da titia, da mamãe e do papai, do padrinho e da madrinha. Porque é uma pizza gostosa e você pode comer quantas quiser e sem culpa, porque não engorda. Nutricionistas acompanham todo o preparo das pizzas da Integral Massas. Pode fazer o seu pedido, o telefone é o 3198. 497 2893 elas já chegam pré-prontas é só colocar no forninho, assar fica linda, gostosa, maravilhosa e é deliciosa eu como sem parar enche a tela com o telefone da pizza mais gostosa e mais saudável do Brasil, Integral Massas 31 984 97 2893 eu vou comer uma e já volto meu marido quer que eu lave, passe e aguente os chifres. Eu só posso sair na rua se eu estiver toda tampada. Você tá com ele também? O que você quer? Casos de Família. Hoje, três da tarde, no SBT. Reflita um momento. Pare e veja cada detalhe. Admire o mais simples do dia. Viva hoje como se não houvesse amanhã, porque momentos difíceis acontecem. Parque Renascer Cemitério e Crematório, próximo ao Ceasa. Possui quatro amplos velórios com suíte, lanchonete e floricultura, além do diferencial, o atendimento. Parque Renascer Cemitério e Crematório. Conforto para os que ficam, respeito para os que vão. Ligue 3503-3503. Desde criança, todo mundo tem o seu super-herói favorito. Para te salvar dos perigos, te carregar para ver o mundo. Para sempre estar ao seu lado e estender a mão quando você mais precisa. Obrigado, Super Pai. Neste mês, a Telex oferece condições especiais para você. Você compra um aparelho auditivo e o segundo sai com até 50% de desconto. Telex, o seu herói favorito, merece o poder da audição. A escrita dá voz a todos e transforma a realidade onde vivemos. Do lugar de cada um, construímos o saber de todos nós. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro propõe uma metodologia para o professor ensinar seus alunos a escreverem cada vez melhor. Professor, envie seus textos até 19 de agosto. Participe e utilize a coleção da Olimpíada nas suas aulas. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. O Renascer Total é um plano funeral diferente. Com ele, sua família tem todos os serviços funerários, inclusive sepultamento ou cremação, por apenas R$ 60 reais mensais. Ligue 2537-5050. Verdade, a equipe olímpica de esgrima brasileira, os três mosqueteiros, medalha de ouro, Olimpíada, que já começa amanhã aqui no, em Belo Horizonte, começa amanhã, já tem dois jogos de futebol feminino no Mineirão, tá lotado o Mineirão, lotado de ingresso para vender ainda. <risos> Tem 5 mil ingressos vendidos para o jogo da Olimpíada amanhã, mas essa Olimpíada será um sucesso. Cadê o pré-candidato que quer criar o Bolsa Arma? Ele é pré-candidato a prefeito lá em Goiânia. Ele é o atual deputado estadual Major Araújo. Ele é policial militar lá em Goiás, é pré-candidato a prefeito e quer dar uma pistola na mão de cada cidadão para cuidar da segurança. Cristiano Marques nos informando que está tendo terremoto em Betim agora, que a terra tremeu lá agora. Por favor, checar se o terremoto está vindo para cá ou se está só lá, por favor. Que aqui é notícia em cima da hora. O Paulo César diz o seguinte, o doutor Ricardo, é, na faculdade dele, o professor dele deve ter sido Peter Pão, gato de botas <risos> e Alice no País das Maravilhas. De plena corda, assim embaixo. O Isso. Igor Pires tem aqui. Doutor Ricardo, tem 
sem bolsa arma pra vagabundo, cidadão de bem não pode? É isso aí, ó. tem que ter igualdade. Meu querido, né? enquanto é... estiver vigindo a lei, a lei o do O Bruno Rodrigues fica difícil, cidadão, porque as pessoas estão despreparadas e transtornadas. Ia virar bang bang velho oeste. Nada filho. disso, amigo. Você viu o prefeito falando ali que vai dar o curso pras pessoas. E vai dar o quê? Entrar. Vai dar o curso. Ai, graças ah, a Deus. Eu também. Tem que dar o curso não, não. pra botar não. a pistola eu, na eu, mão. o cidadão não. já o elegeu, né? O prefeito, ele é, é pré-candidato. Ele é pré-candidato. Não vai ter voto nem dele. Ah, que que é vamos isso? parar de falar de violência, vamos falar do só, bem. Só um cantinho. Fala, que só eu te escuto. Um, ah, então deixa eu só mandar um grande abraço aqui pro Alan Canaro, que está Manda lá em rápido. Portugal. Ele está lá em Portugal e falou o seguinte, que ele está lá em Portugal e até lá tem pessoas que estão seguindo o cidadão Éder. Show de bola, sucesso. Um abraço pra você, bom passeio. Tome um vinho. TV por mim. Verdade, primeiro lugar de audiência, até em é Portugal. Portugal. Oh. Música de tranquilidade, música de paz. Nós exibiremos agora uma homenagem ao nosso querido amigo Elvésio Guimarães. Elvésio Guimarães, o maior diretor de teatro da história do teatro mineiro, ator, rádio, começou no, no rádio teatro, né, na década de 50, trabalhou no cinema, na televisão, enfim. Depois da homenagem, se tiver tempo, eu falo mais. Nos deixou precocemente aos 83 aninhos no último domingo, em função, de, em função de umas complicações de um enfisema pulmonar, né? Quando a gente fala que o cigarro mata, mata. Uma hora ele cobra mesmo, né? Uma pena, um gênio, um intelectual. A homenagem do TV Verdade ao querido Elvésio Guimarães. <música> só um, um grande ator, um grande artista, nós perdemos um grande amigo. Ele falava que a palavra tinha um poder muito perigoso, que ela podia ao mesmo tempo te engrandecer ou te deixar para baixo. Assim. Ele era um cara que, que sabia lidar com um artista. O teatro é a mais complexa das artes. Um grande ator, um grande amigo. A gente vai guardar a melhor lembrança possível. Só queria lembrar que realmente eu vejo o Marans conheci o outro lado, né? eu era telespectador dele na TV Itacolomi, quando tinha novela ao vivo, e ele fazia ao vivo, chamada Garrafa do Diabo. É, Infelizmente, é. o despedido eu vejo com um carinho e momentos de muita alegria, tínhamos um projeto para começar, infelizmente, não vai acontecer, não aconteceu. Eu vejo, vá com Deus, que Deus te abençoe e muito obrigado, mas muito obrigado por tanta coisa que você deu ao povo Bireira e a todos nós. Fica. Bem... Elvésio era uma pessoa ímpar, tudo que fazia ele colocava pitadas de amor e eu tive a honra, a honra, eu sei que você está me ouvindo Elvésio, eu tive a honra de fazer a prece em sua homenagem, como eu disse, é mais um brilho no céu, vai em paz, que o Criador te receba com os braços abertos. Obrigado a todos, obrigado a todos lá do Life Center que por um mês e meio cuidaram tão bem do nosso querido Elvestre. Obrigado a Cássia, ao Jorge e ao Marquinho, os cuidadores que estiveram com ele nos últimos três meses e nos braços de quem ele partiu. Vai com Deus, padrinho. Nossos aplausos. Seu último espetáculo terminou. Tchau.